Hello, nice to meet you. How are you? Fine, thank you. วันนี้เราจะเรียนเรื่อง adverb นะคะคำวิเศษคำวิเศษไม่ใช่คำพิเศษหรือคำอะไรที่นอกเหนือหรือไม่ธรรมดานะคะแต่จะเป็นคำที่ดูเทคนิคนะคะคำที่ขยายกริยาขยายคำคุณศัพท์หรือขยายตัวมันเองก็คือขยาย adverb ตัวมันเอง v จุดคืออะไรคะคือกริยา verb adj adjective คำคุณศัพท์ adv adverb คำวิเศษเทคนิคง่ายๆเวลานักเรียนเจอข้อสอบนะคะในส่วนของคำวิเศษจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังกริยาก็ได้แต่คำวิเศษจะพิเศษมาคือมี ly นะคะ ly show อยู่นะคะมาดูด้วยกัน ly นะคะเห็นในประโยคจะมี ly ly Kind. เมื่อสักครู่นี้เด็กที่ช่วยคนยากจนหรือคนน่าสงสารเราเรียกว่า the kind boy ในในคาบที่แล้วก็คือเป็นคาบเกี่ยวกับ adjective คําคุณศัพท์ขยายเด็กผู้ชายหรือผู้ชายใจดี helpful ที่ช่วยเหลือใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เรามาเรียนเรื่อง adverb adverb เขาค่อนข้างจะลักไก่นิดนึงเขาเอาคํา adjective เนี่ยมาเติม ly ก็จะกลายเป็น adverb ของเขาไปเลยนะคะอย่างเช่นคายที่แปลว่าใจดีขยายคำนามของคำคุณศัพท์ถ้าเราจะมาทำเป็น adverb เราก็จะ kindly เห็นไหมคะอยู่หน้ากริยากริยาของประโยคนี้ก็คือ carry carry ถ้าเป็น verb ช่องที่หนึ่งก็เป็น c a w r y carry แปลว่าช่วยถือของหรือช่วยยกของนะคะ The boy kindly carry the old lady's bag. เห็นไหมคะคุณครูไม่ได้อ่านว่า the old lady เห็นไหมคะคุณอ่านคุณครูอ่านเป็น the old ladies ก็เป็นเรื่อง article อีกนั่นเอง article ที่นำหน้าสระจาก the ก็จะเป็น the นะคะประโยคนี้นะคะ the boy kindly carry the old Ladies bags กระเป๋ามีหลายใบด้วยนะคะเด็กผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงขยายกริยาก็คือช่วยคนแก่ผู้หญิงถือของนะคะช่วยถือของอย่างใจดีไคลลี่ก็คืออย่างใจดีเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเห็น adjective แล้วมี l y เวลานักเรียนแปลนักเรียนเพิ่มคำภาษาไทยว่าอย่างเข้าไปนะคะอย่างใจดีอย่างสวยอย่างใหญ่อย่างเงี้ยอย่างเป็นต้นนะคะอ่ะมาดู strength ถ้าเป็นคำคุณศัพท์หรือคำ adjective ก็จะแปลว่าแปลกประหลาดนะฮะแปลกอย่างเช่นประโยคนี้ it was strangely quiet in the village แปลว่าในในหมู่บ้านเนี่ยเงียบแปลกๆเลยเงียบแปลกๆเห็นไหมคะเงียบอย่างแปลกๆเป็น adverb ขยายคำ adjective อีกทีหนึ่งนะคะมาดูค่ะส่วนใหญ่นะคะคำ adverb อย่างที่ครูวาล่าบอกไปว่าก็จะนำ adjective เนี่ยมาเติม ly แล้วก็เอาเป็นคำของเขาเลยอย่างเช่นคำว่า kind ใจดีถ้าเป็น adverb ก็ kindly อย่างใจดี Happy มีความสุขลงท้ายด้วย Y ใช่ไหมเปลี่ยน I แล้วก็เติม LY Happily อย่างมีความสุข Wonderful Wonderful มหัศจรรย์ประหลาดนะคะในทางบวกนะคะดีเยี่ยม Wonderfully Wonderfully นะะเป็น Adverb ล่าวเสียงดังลาวลีอย่างเสียงดังอย่างเช่นนักเรียน speak loudly ก็คือแปลว่าพูดอย่างเสียงดังนั่นเอง sad she is sad ถ้าเป็น adverb ขยายอะไรนะขยายกริยาก็ speak sadly พูดอย่างเศร้าๆนะคะ sadly อย่างเศร้า beautiful ขยายคำนามใช่ไหมคะ adjective 
ถ้าเป็น adverb beautifully อย่างสวยเลย adjective sweet หวาน sweetly นะ sweetly อย่างน่ารักนะอย่างหวานเลย adverb นะคะจะขยาย adjective ในลักษณะที่เป็นคำโดยที่จะไม่มี ly ต่อท้ายจะมีคำว่า again almost always dull far fast hard more much near now nowhere often once sometimes soon then there too twice and up นะคะมาแปลกันทีละตัวเลยดีกว่าเพื่อนักเรียนจะได้คุณแล้วก็นำไปใช้ในประโยคในข้อสอบได้นะคะอเกนก็อีกครั้งนะคะคุณครูเขียนให้ดีกว่านักเรียนจะได้ดูตามไปอเกนนะคะอีกครั้งอีกครั้ง almost เกือบเกือบหมดนะฮะ always อย่างสม่ำเสมอ down ลงตามนะคะ far ไกลนะคะไกล fast เร็ว hard หนักแข็งมาคอลัมน์ตรงกลางบ้าง more มากกว่า much มาก near ใกล้ now ขณะนี้ nowhere ไม่มีที่ใด often บ่อยนะคะบ่อย often บ่อย once อีกครั้งเหมือนในนิทานที่เด็กๆเ,เคยฟังเวลาคุณครูเล่านิทานก็จะขึ้นต้นด้วย once upon a time ก็แปลว่าก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนั่นเอง sometimes บางครั้งไม่ค่อยบ่อยนะคะบางครั้ง soon เร็วๆนี้ then then แล้วนะคะเสร็จจากอีกอย่างหนึ่งมาทำอีกอย่างหนึ่งเด่นแล้ว there ที่นั่น to ด้วยนะคะด้วย twice แปลว่าครั้งที่สองใช่ไหมคะครั้งที่สอง up บนนะคะคำศัพท์กับมันที่สไลด์ต่อนะคะามาดูคำเหล่านี้นะคะจะเป็น adverb เหมือนกันจะเห็นว่า adverb ตัวนี้จะไม่มี ly อันนี้คือเป็นลักษณะของคำวิเศษคำวิเศษจะบอกในส่วนของ manner manner action ท่าทางต่างๆหรือจะบอกในส่วนของขยายขยายสถานที่บอกสถานที่บอกบอกว่าของนั้นอยู่ตรงไหนอยู่จุดไหนนะคะ time ก็จะบอกในส่วนของเวลา frequency ก็บอกถึงบ่อยครั้งของกริยานั้นๆ <coughs> purpose and reason ก็บอกเหตุเหตุและผลนั่นเอง <coughs> นะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาทำแบบฝึกหัดในสไลด์นะคะดูนะคะแบบฝึกหัดนะคะจะให้โจทย์มามีคำศัพท์ที่เป็น adverb ให้นักเรียนเลือกใส่เติมคำไปในช่องแนวข้อสอบให้ถูกต้องคำแรก outside แปลว่าข้างนอกนะคะข้างนอก this morning เช้านี้นะะ ever อาจจะอยู่ในบริบทของเคยไม่เคยเป็นต้นนะคะต่อมา on the bus อยู่บนรถบัสนะคะ clearly 
นะเอา adjective มาเติม ly ก็จะแปลว่าอย่างใสอย่างชัดเจน all day ทั้งวันนะะ in all crosses แปลว่าอาจจะสวมชุดเก่านะะสุใส่แต่งตัวเก่าๆใส่ชุดเก่า for a week นะะ for a week ก็ต่อหนึ่งสัปดาห์ already บอกถึงการกระทำว่าทำไปแล้วคำสุดท้าย every day ทุกวันแต่คุณครูให้นักเรียนนำคำทั้ง10คำไปเติมในข้อสอบที่คุณครูให้มาแต่คุณครูก็แอบช่วยนักเรียนอยู่นิดนึงเพราะคุณครูจะวงเล็บหลังประโยคว่าเป็นคำวิเศษที่ขยายเกี่ยวกับ manner ขยายเกี่ยวกับ duration ขยายเกี่ยวกับสถานที่ place frequency นะคะคุณครูช่วยนักเรียนนิดนึงนักเรียนจะได้นำคำมาเติมในช่องว่างได้ถูกต้องอคุณครูให้เวลาดูนะคะประโยคที่หนึ่งเดี๋ยวมาแปลพร้อมกันพี่สเฟลส์วอร์สเดอร์ดีแอนด์ฮีวอร์สเดรสต์ประโยคนี้แปลว่าเฟสก็คือหน้าตาหน้าตาหน้าตาเป็นยังไงคะวอร์สเดอร์ดีคำ adjective นะหน้าตาเนี่ยสกปรกหน้าเขาว่าสกปรกแล้วเขาก็ยังแต่งตัวเป็นยังไงอ่ะให้เลือกคำศัพท์มาเติมนะคะ dress ก็แปลว่าแต่งตัวใส่ชุดนะคะถ้าเป็นคำนามก็คือชุดถ้า dress ที่เป็น verb ก็แปลว่าแต่งตัวข้อ2 have you แล้วก็เว้นช่องว่างไว้เยอะเที่ยว have you been in a plane อ่ะแปลว่าเคยขึ้นเครื่องบินหรือเปล่าบอกถึงความถี่ฟรีเควนซีนะคะนักเรียนจะนำคำศัพท์ไหนมาเติมในข้อสองนะคะข้อสามข้อสามแล้วนะทันไหมจ๊ะเดี๋ยวคุณครูจะพยายามแปลให้ฟังทีละประโยคตอนแรกก็ช่วยแปลก่อนหลังๆเดี๋ยวนักเรียนต้องช่วยคุณครูแปลละข้อสาม she was so ill แปลว่าลอนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยป่วย that she missed school ทำให้ป่วยจนทำให้ miss school ก็คือไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะคะจะเติมคำว่าอะไรต่อท้ายดีในวงเล็บคุณครูก็วงเล็บไว้ว่า duration เกี่ยวกับระยะเวลานั่นเองจะนำคำ adverb ที่แสดงถึงระยะเวลาอะไรมาเติมในช่องว่างนะคะข้อ4 I did some homework last night and finished it. เห็นไหมคะฉันทำการบ้านแล้วเมื่อคืนเนี้ยแล้วก็เสร็จแล้วด้วยแล้วก็วงเล็บไปว่าคำ adverb ที่จะนำมาเติมเนี้ยเป็นคำ adverb เกี่ยวกับ time นะคะข้อ5 we went เป็น past tense นะคะเป็นอดีต went ก็มาจากคำว่า go go ที่แปลว่าไป we went เห็นไหมคะไปไหนอะ่ะ went ช่องว่างไว้ให้เติมนะคะ to play ข้อหค่ะ dad พ่อนะคะพ่อไม่ใช่ dog dad นะคะ dad takes the dog for a walk คุณพ่อ take พาสุนัขไปเดินเล่นเป็นสำนวน for a walk ไม่ใช่เดินก้าวเดียวนะคะแต่ไปเดินเล่นเป็นสำนวน for a walk dad takes the dog for a walk แล้วก็วงเล็บไว้ว่าให้เติมคำ adverb ที่แสดงถึงความถี่ความบ่อยครั้งหรือ frequency ข้อเจ็ด Sally left her pencil case แปลว่า Sally เนี่ยวางกระเป๋าหรือที่ใส่ดินสอไว้ที่ไหนแล้วก็วงเลยว่า place นักเรียนก็เลือกคำศัพท์มาเติมข้อแปด speak speak อย่างไรนะคะ speak so everyone can hear you ก็แปลว่าจะพูดอย่างไรดีที่ทำให้ทุกคนได้ยินคุณข้อ9 it was a Friday เป็นวันที่ดีวันหนึ่ง and the children play in the garden นักเรียนก็เล่นในสนามหญ้านะคะ
สนามหญ้าในการ์เด้นนะคะแล้วก็ให้เติม adverb ที่แสดงถึง duration ต่อท้าย the garden นะจ๊ะข้อ10 go and do your homework นะคะเป็นประโยคคำพูดนะนะมีเครื่องหมายคำพูดอยู่แล้วอีกคนหนึ่งก็ตอบ I have นะคะแล้วก็ให้เติม done it นักเรียนจะเติมคำว่าอะไรคุณครูให้เวลานะคะให้เวลาทำอย่าลอกกันนะใครที่ทำไปพร้อมๆกับคุณครูน่าจะเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าคำตอบที่นักเรียนตอบไว้จะตรงกับที่คุณครูเฉลยหรือเปล่ามาดูค่ะเนาะมาดูข้อหนึ่ง his face was dirty and he was dressed หน้าเขาเนี่ยสกปรกแสดงว่าแต่งตัวต้องเป็นยังไงด้วยแต่งตัวเก่าๆด้วย in own clothes เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ in own clothes โอเคตอบถูกกันหรือเปล่าตอบถูกเนาะเพราะบอกอยู่แล้วว่าผู้ชายคนนี้หน้าก็สกปรกยังแต่งตัวเก่าๆอีกเนาะข้อสอง have you Ever been in a plane? เคยขึ้นเครื่องบินหรือเปล่าเพลนหรือเครื่องบินนะเคยหรือเปล่า Have you ever been? สำนวนสำนวนนี้นักเรียนจำไว้เลยนะคะจะถามว่าเคยหรือไม่เคย Have you ever been? นะคะ Have you ever been? แปลว่าเคยนะคะข้อ3 She was so ill that she missed school for for Ravi. ขาดโรงเรียนตั้งหนึ่งวิกเนี่ยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเห็นไหมคะเพราะว่าป่วยนั่นเองทำให้ไม่ได้ไปโรงเรียนเลย miss school ไม่ได้ไปเรียนนะคะข้อ4 I did some homework last night and finished it this morning เห็นคะฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้แล้วก็ทำเสร็จเมื่อไรเสร็จเมื่อเช้านี้ทำนานมากเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนาะข้อห้า we went to play เออ we went to play go to play นั่นเอง we went outside outside พวกเราออกไปข้างนอก outside ออกข้างนอกนะคะ to play ออกไปข้างนอกออกไปเล่นข้างนอกนั่นเองข้อ6 that takes the dog for a walk every day พาสุนัขไปเดินเล่นทุกวันเลยทิ้งลูกให้อยู่บ้านอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะคุณพ่อคุณพ่อ take the dogs for a walk every day นะคะบอกว่าทำทุกวัน7 Sally left her pencil case on the bus. On the bus. บอกถึงว่าลืม left her pencil case on the bus. เห็นไหมคะจากโจทย์ก็จะมีวงเล็บว่า place อยู่แล้วบอกว่าลืมลืมลืมไว้ตรงไหนนะขยายอีกทีหนึ่งข้อแปด speak แล้วก็บอกว่าให้เติมในส่วนของ manner speak 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 อย่างไรพูดอย่างไร speak clearly speak clearly so everyone can hear you นะคะก็คือพูดให้ชัดคนอื่นจะได้ได้ยินคุณชัดเจนเนาะข้อเก้า it was a fine day and the children play in the garden All day. เป็นวันที่ดีมากเพราะว่าเด็กก็ได้ออกไปเล่นที่สนามทั้งวันเลยข้อสิบมีอยู่คำตอบเดียวละคุณครูให้นักเรียนดูคำศัพท์ที่เหลือ Go 
and do your homework. I have already done it. Already. แปลว่าฉันเพิ่งทำมันเสร็จเรียบร้อยนี่เองใช่ไหมฮะ already เอใครถูกหมดบ้างเห็นไหมคะนักเรียนทำได้เพราะว่านักเรียนมีตัวใบอยู่แล้วแต่ถ้าในข้อสอบนักเรียนก็ต้องหาคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญในประโยคให้ได้ว่าช้อยที่ข้อสอบให้มาเป็นคำที่แปลว่าอะไรอาจจะไม่ต้องแปลความหมายทั้งหมดในประโยคก็ได้แต่จับจับวดคำสองคำนะคะแล้วก็เอาคำศัพท์เฉพาะนั้นๆมาเติมนะคะส่วนใหญ่เทคนิคอย่างที่คุณครูบอกให้ฟังว่า have you ever been เห็นไหมแปลว่าอะไรนะครูย้ำอีกรอบหนึ่ง ever ตามด้วยเบิบช่องที่สามเนี่ยก็จะแปลถามว่าเคยไหมเคยทำอันนี้ไหมทำอันนี้ไหมนะคะเคยไหมเห็นไหม have you ever been นะคะเคยไหมทำอะไรอันนี้ก็เจอบ่อยเช่นกันอีกตัวหนึ่งที่เจอบ่อยแต่ไม่ทราบว่านักเรียนจะแปลถูกหรือไม่ถูกนะคะก็คือ already already จะแปลว่าแล้วทำเสร็จแล้วแล้วนะคะแล้วจะตามมากับ Have เสมอ I have already ไหมคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเวลาทำในข้อสอบนักเรียนจะได้เห็นว่าอ๋อถ้าเห็น have นั่นหมายความว่าช่องว่างที่เติมมาจะต้องเป็น already นั่นเองนะคะนี่คือคำ adverb คำ adverb นอกจากจะเอา adjective มาเติม ly แล้วยังมีบอกในส่วนของ adverb ที่แสดง manner place นะคะ action ต่างๆให้ทราบนะคะโอเคนะคะข้อสอบนี้นะคะไม่ยากนะอย่างที่ครูบอกไปก็คือดูคำจากบริบทดูคำจากบริบทว่าเราจะนำ adverb ตัวไหนมาเติมถ้าเกิดหลัง verb อย่างข้อ8ดนี่แหละคะ่ะ Speak เห็นไหมคะเป็น verb Speak อย่างไร Speak clearly ก็เป็น adverb ขยาย verb อีกทีหนึ่งเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนตั้งตัวสักพักหนึ่งนะคะให้ break กันสักพักหนึ่งทบทวนว่า adjective มาเติม l y ยังไง adverb of manner adverb of place เป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะไงคะเด็กๆทำข้อสอบกันหัวฟูกันหมดเลยเนาะคุณครูก็เริ่มจะหัวฟูนะคะอ่ะมาดูคำศัพท์ในส่วนของ adverb นะคะเดี๋ยวคุณครูให้เล่นอีกนิดนึงนะคะง่ายๆค่ะก็คือ ly อย่างที่คุณครูบอกว่าเทคนิคส่วน adverb ก็คือนำ adjective มาเติม ly ก็จะกลายเป็น adverb เลยอ่ะมาดูคำศัพท์ที่ครูคัดเลือกมาก็จะเน้นๆที่เจอใน o n e นะคะเอาคำศัพท์ที่เจอในชีวิตประจำวันเพื่อที่นักเรียนจะได้มีประโยชน์ในการทำข้อสอบนะคะนักเรียนจะได้เห็นคำศัพท์ก็จะแปลได้ polite นะคะ polite ไม่ใช่ police ที่แปลว่าตำรวจนะ polite แปลว่าสุภาพสุภาพอย่างสุภาพนักเรียนก็ต้องทำ polite แล้วก็เติม ly อ่านว่า politely careful adjective นะคะแปลว่าระวังถ้า adverb ก็ carefully เติม ly c a r e f u l l y carefully อย่างระมัดระวังนะคะ good good a เฉพาะเลยนี่คือคำเฉพาะนะคะ adverb ของ good ก็คือ well ที่แปลว่าดีนะคะดีอย่างเช่นคาบก่อนอันนี้ที่คุณครูเคยยกตัวอย่างที่มีประโยค how are you แล้วก็เว้นช่องว่างใส่คำว่า thank you and you จะให้เติมคำว่าอะไรเติมคำว่า well นะะจำได้ไม่เอ่ย hard เป็น adjective นะะและเป็น adverb ด้วยนะะถัดมา easy ง่ายอย่างง่ายนะอย่างง่ายขยายกริยาก็ e 
สิหลี่เอ๊ะทำไมตัว y หายไปไม่ลืมที่จะเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม ly นะคะอีสิหลี่อย่างง่าย fast fast แปลว่ารวดเร็วรวดเร็วนะคะพอเป็น adverb ขยายกริยาก็ใช้ fast เหมือนเดิม late adjective เป็น adverb ก็ late เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะมีเฉพาะตัวที่จะไม่เปลี่ยนรูปนะคะไม่เปลี่ยนรูปก็จะมี hard hard fast late นะย้ำคำศัพท์ให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะ polite politely อย่างสุภาพนะคะนักเรียนพูดกับคุณครูอย่างสุภาพ the student speak politely นะะ careful อย่างระมัดระวัง carefully นะคะอย่างระมัดระวังนะคะ good ดีถ้าเป็น adverb ก็ well hard adverb ก็ hard easy adverb ก็ easily อย่างง่าย fast เร็วนะคะ fast late มาสายมาช้า adverb ก็ late นะนอกจาก adverb ที่ขยายคำคุณศัพท์แล้วนะคะยังมี adverb ที่โชว์ในส่วนของบอกสถานที่นะคะ adverb of place นะคะ adverb of place ดูดูการ์ตูนกันเลยค่ะเนื้อเรื่องของการ์ตูนก็จะบอกว่า Kate went up and up in the rocket Kate and Jane went up and up too เห็นคะ Kate เนี่ยขึ้นสูงเรื่อยๆเลย up and up in the rocket เห็นไหมคะ went up and up ขยาย when up and up เป็น adverb up and up in the rocket นะคะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆใน rocket แปลว่าจรวดใช่จรวด Kate and Jane went up and up too นะคะดูซิในจรวดมีใครกี่คนบ้างมีเคทมีเคทแล้วก็เจนนะคะอัดอยู่ในกระสวยอวกาศนี้หมดเลย rocket นะคะก็เป็นคำ adverb ที่ขยาย up and up in the rocket นะคะสรุปนะคะคุณครูสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะย้ำย้ำเยอะๆจะได้จำเยอะๆ adverb เนี่ยค่ะนอกจากที่จะขยายคำกริยาแล้วขยายคำคุณศัพท์แล้วยังขยายตัวมันเองได้อีกด้วยนะคะตามที่คุณครูได้บอกตอนตอนแรกของคาบ adverb แล้วนะคะว่า adverb สามารถขยายตัวมันเองได้ adverb นะคะจะทำหน้าที่ในส่วนของตอบคำถามที่ว่าที่ไหนบ่อยไหมระยะเวลาเมื่อไรขนาดไหนยาวนานขนาดไหนเป็นอย่างไรและมากน้อยขนาดไหนอันนี้คือคำ adverb ก็จะบอกถึงหรือตอบในส่วนของ adverb of time adverb of place ตั้งอยู่ที่ไหนทำทำอย่างไร slowly อย่างช้า fast อย่างเร็วเป็นต้นนะคะก็จะบอกตอบคำถามต่างๆยกตัวอย่างโจทย์ที่คุณครูให้มาค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะยากนิดหนึ่งมาดูกันค่ะ the spinner ran swiftly แปลว่ารถไฟสปินเตอร์เนี่ยวิ่งเป็นไงคะวิ่งอย่างรวดเร็วปกตินั่งรถไฟสปินเตอร์ก็เร็วอยู่แล้วนี่ก็คืออย่างรวดเร็ว adverb ตัวนี้ขยาย verb ก็คือ ran วิ่งรถไฟสปินเตอร์วิ่งอย่างไรวิ่งอย่างรวดเร็วปุ้นปุ้นฉึกกระฉักปุ้นปุ้นฉึกกระฉักเลยอ่ามาดูข้อ2 I read the funny page pages early on Sunday morning 
ให้นักเรียนช่วยคุณครูหาคำ adverb ของประโยคนี้หน่อยสิคะคำวิเศษเจอไหมคะ early 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 ขยายในส่วนของ adjective เห็นไหมคะขยายในส่วนของ adjective อย่างไรบอกว่าฉันอ่านฉันอ่าน The Funny p a g e สนุกใช่ไหมคะสนุกตอนเช้าเช้าวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์เห็นไหมคะรีบอ่านเลยรีบอ่านหน้าที่มันตลกตลกก่อนเลยตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์เลยตื่นมาก็หยิบหนังสือการ์ตูนเลือกหน้าที่สนุกสนุกอ่านเลยเห็นไหมคะ Early ก่อนใช่ไหมคะก่อนเช้าวันอาทิตย์พอเห็นซันเดย์เนี่ยทำให้คุณครูนึกถึงข้อสอบโอเนตอีกเดี๋ยวคุณครูแทรกเรื่อยๆแล้วกันนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์แล้วถ้าเกิดคุณครูสอนเป็นเรื่องเป็นเรื่องคุณครูก็จะแทรกเรื่องอื่นไปด้วยเพราะว่าหนึ่งประโยคตามที่คุณครูบอกเนื้อหาภาษาอังกฤษก็จะมีเนื้อหาสาระสําคัญของโอเนตหลายเรื่องซันเดย์นะคะข้อสอบโอเนตก็จะให้มาซันเดย์ถัดจากซันเดย์ก็จะเป็นมันเดย์ Tuesday, Wednesday. ไม่อ่าน Wednesday นะอ่าน Wednesday นะคะวันพฤหัสจากวันพฤหัสก็จะเป็น Friday. Saturday and Sunday. นักเรียนชอบวันไหนที่สุดคุณครูรู้ก็จะชอบวันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่สุดเลยเพราะหยุดอยู่บ้านเหมือนกันเลยอ่าคุณครูมีซันเดย์ซ้ำสองตัวเนาะมันเดย์ชิวเซเว่นเดย์ทอร์สเดย์อ้าวทอร์สเดย์หายไปไหนหลับกันหมดแล้วนักเรียนหลับกันหมดแล้วไม่ช่วยคุณครูเลยทอร์สเดย์วันพฤหัสเห็นไหมคะคุณครูแปลผิดก็ไม่ช่วยคุณครูเลยเนาะทอร์สเดย์อ่าเดี๋ยวทำข้อสอบไม่ได้ไม่รู้ด้วยนะอ่ะมาดูใหม่หนึ่งวันอาทิตย์ Sunday สองวันจันทร์ Monday สามวันอังคาร Tuesday สี่วันพุธ Wednesday ห้าวันพฤหัส Thursday หกวันศุกร์ Friday และเจ็ด Saturday วันเสาร์ค่ะในข้อสอบโอเนกก็จะถามว่าวันก่อนวันจันทร์คือวันอะไรเราก็ต้องให้แม่นนะวันก่อนวันจันทร์ the day before Monday is Sunday เย่เก่งมากค่ะนักเรียนนะคะเราต้องจำต้องท่องให้ได้นะคะเรื่องวันเรื่องเดือนด้วยเดือนเดือนก็สำคัญนะคะเพราะว่าในข้อสอบอาจจะพลิกแผงเราก็ต้องเตรียมไว้อะไรที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆเช่นวันเดือนเป็นต้นนะคะเราก็ให้คล่องอ่าโจทย์ต่อมาค่ะโจทย์โจลินวอตคอนฟอร์ติงเอาเวอรี่สมอลชอยหาคำแอดเวิร์ฟในประโยคนี้ very 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 เพราะว่าแอดเวิร์ฟเวอรี่ขยาย adjective small เล็กเล็กยังไงเล็กมากเล็กมากเห็นไหมคะเวลาแปลต้องแปลท้ายมาหน้านะเวลาแปลประโยคภาษาอังกฤษนะคะมีขยาย adjective ข้อ4ดูซี adverb ขยายอะไรเอ่ย the fly แปลว่าไฟ b r e a t แปลว่าเปลวไฟนะคะ too wily for anyone to enter แปลว่าเปลวเพลิงเนี่ยแรงมากขยายวงกว้างมากไวลี่อย่างกว้างทู่มากเกินไปนะคะทู่อันนี้เห็นบ่อยนะคะในประโยคมากเกินไปที่จะเนี่ยที่จะเข้าไปได้มากเกินไปที่จะอ่าประโยคคำว่าทู่นี้ก็เจอในข้อสอบเช่นกันเวลานักเรียนแปลคำว่าทู่นี้นักเรียนต้องแปลว่ามากเกินไปกว้างมากเกินไปที่จะที่จะอะไรที่จะ enter enter ก็คือเข้าไปเพราะฉะนั้น adverb ตัวนี้จะทำหน้าที่ขยายเปลวเพลิงเห็นไหมคะเปลวเพลิงที่ลุกลุกโหมมากเกินไปนั่นเอง
ะคะทู่นะคะทู่ขยายนะคะอ่าข้อห้าค่ะข้อห้าแดดพ่อใหม่ละแดดวิลซัมทัมส์ควอร์ตฟรอมแอชบิชอปเดสมอนตูตูสปีชฮะไหมคะก็จะบอกว่าบางครั้ง will sometimes ตามด้วย v e r b ถัดมา put the apples there วางแอปเปิลไว้ที่นั่นแหละฮะก็จะเป็น adverb of place นั่นเอง adverb of manner เกี่ยวกับ action เกี่ยวกับการทำ people do thing นะคะทำอะไรสักสิ่งสักอย่างยกตัวอย่างประโยค the girls answer all the questions correctly นะ correctly ผิดหรือถูกอย่างถูกต้องอย่างถูกต้องอย่างถูกต้องถ้าผิดล่ะคะผิดภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยผิดผิดว่าไงคะอ่าเดี๋ยวคุณครูให้เป็นการบ้านแล้วกันนะคะถัดมา he was driving carelessly He was driving กำลังขับขับขับรถยังไงขับรถ carelessly ก็คือขับรถอย่างระมัดระวังอย่างไม่ระมัดระวังเพราะมีคำว่า carelessly ถ้า care ก็คืออย่างระวัง careless ก็คือไม่ระวังเห็นไหมคะ carelessly less นี้แต่จะมีความหมายว่ามีน้อยก็คือไม่ระวังไม่ระวังหรือมีน้อยไม่ค่อยระวังนะคะ carelessly ในข้อสอบอาจจะมีประโยคต่อท้ายด้วยว่ามันอาจจะ dangerous อันตรายนะคะหรือมันอาจจะ very good นะคะนักเรียนก็ต้องเลือก dangerous เนื่องจากว่าประโยคแรกไม่ระวังแล้วประโยคหลังก็ต้องอันตรายนะคะถัดมา the plane landed safely เครื่องบินล่อนลงจอดอย่างปลอดภัย safely 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 นะคะต่อมาชื่อคนนะคะ Ramu p r a y s k i d a skillfully 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 แปลว่าอย่างชำนาญอย่างชำนาญเห็นไหมเติม ly ต้องมีคำว่าอย่างเวลาแปลก็อย่างชำนาญสกิลสกิลก็คือเป็นคนมีสกิลเป็นคนมีทักษะนะคะรามูเพลย์สกีเตอร์สกิลฟูลีนะคะขยายเพลงทีหนึ่งเล่นอย่างไรเล่นอย่างชำนาญเล่นอย่างคล่องแคล่วว่องไวนั่นเองอันนี้ก็คือ adverb of manner นะเดี๋ย adverb of manner ตัวอย่างอีกนะคะนักเรียนจะได้เห็นคำศัพท์หลายๆคำ day watch carefully เขาระมัดระวังเห็นไหมคะ carefully เมื่อสักครู่นี้ที่ไม่ระวังใช้คำว่าอะไรเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ carelessly ไม่ระวังใช่ไหม carelessly อันนี้มา carefully ตรงกันข้ามกันนะคะตรงกันข้ามกันข้อสอง the flower was beautifully made up แปลว่าดอกไม้ทำอย่างสวยเลยเมทัพเมทัพทำเห็นไหมคะต่อมาเนี่ยทำได้อย่างสวยเลยเมทัพ beautifully beautifully เป็น adverb มาขยายว่าทำยังไงทำทำได้อย่างดีเลยทำได้อย่างสวยเลยนะคะข้อ3 she seem fairly fairly ป่วยเหนื่อยเป็นลมนะ,ะเป็นลมแล้วดูเหมือนจะเป็นลมเลยเรียนเรียนไปก็ student seem f a i l y แปลว่านักเรียนกำลังจะเป็นลมแล้วเพราะคุณครูมีตัวอย่างเยอะเหลือเกินนะคะข้อ4 the team play wonderfully นะเล่นได้อย่างดีเลย play เป็น verb เป็น adverb เล่นอย่างไร adverb เล่นอย่าง wonderfully เล่นได้อย่างดีเยี่ยม the team teamwork นั่นเองแต่ตอนทำข้อสอบโอนนี้ไม่มีทีมเวิร์กนะคะมีแต่อโลนนะคะโลน
ทำดูไมเซลฟ์ดูไมเซลฟ์อย่างเรื่องที่แล้วที่คุณครูสอนเรื่องสรรพนามไปใช่ไหมไมเซลฟ์ก็คือทำเองนะคะดูไมเซลฟ์สตัดดี้ไมเซลฟ์สตัดดี้ฮอร์ดนะคะอ่ะต่อไปคุณครูก็จะมีคำที่แสดงให้เห็นบอกลักษณะ adverb of where ที่ไหนเห็นไหมคะที่นี่ข้างในที่นั่นข้างบนเมื่อกี้ก็ให้ดูกระตุนล็อกเก็ตไปแล้วล็อกเก็ตล็อกเก็ต up and up นะคะ up and up ก็สูงขึ้นเรื่อยๆ up and up สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมาดูประโยคในส่วนของ up and up หรือ up แต่เพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าอยู่ที่ไหนเป็น adverb of place บอกสถานที่ประโยคก็คือ the boys เด็กผู้ชายหลายคน verb to be ตามมาก็จะเป็น are the boys are playing upstairs เห็นไหมคะเด็กผู้ชายเล่นที่ไหนเอ่ย upstairs เล่นที่ไหนคะ up แปลออกอยู่คำเดียวก็คือข้างบนอันนี้ก็คืออยู่ชั้นบนนั่นเอง upstairs แปลว่าบันไดนะคะถ้า upstairs ก็แปลว่าชั้นบนเหมือนกับบ้านมีสองชั้นก็เล่นอยู่ชั้นบน The dog is in the garden. สุนัขสุนัขอยู่ที่ไหนสุนัข is in the garden. ก็จะบอก in on เห็นไหมคะ in on the garden. ประโยคต่อมาค่ะ We are going to New York City on our school trip. เรากำลัง verb to be ตามด้วย ing แปลว่ากำลัง We are going to New York City. เรากำลังจะไปที่นิวยอร์กที่เมืองนิวยอร์กนะคะ on our school trip นี่ฮะพอสอบโอเนตผ่านเขาก็พาไปนิวยอร์กเลยก็สี่ it's very sunny แปลว่า sun ปกติแปลว่าพระอาทิตย์ใช่ไหมคะ sunny ดาวสิแปลว่าอะไร it's very sunny แปลว่าร้อนมีแดดแรงนะคะ but but cold outside มีแดดก็จริงนะแต่ออกไปข้างนอกเนี่ยก็ยังมีลมหนาวหนาวด้วยนะเห็นไหม cold ก็ทำให้หนาวได้นะจ๊ะ cold outside outside ก็จะเป็น adverb บอกสถานที่ว่าหนาวหนาวที่ไหนขยาย adjective หรือขยายคำคุณศัพท์อีกครั้งหนึ่งหนาวหนาวที่ไหนหนาวข้างนอกนั่นเองอ่ามาดู adverb of place เพิ่มเติมอ่านะคะ I live here here อยู่ที่นี่ for about two years เห็นไหมคะก็จะบอกสถานที่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ there here อันนี้พวกนี้จะเป็นคำ adverb ทั้งสิน้น English and German are closely related ประโยคนี้แปลว่าภาษาอังกฤษคนอังกฤษและเยอรมันอังกฤษและเยอรมันสัมพันธ์กัน closely related related เกี่ยวพันกันสัมพันธ์กันนะคะข้อ3 is Mark still in bed แปลว่าม้าเนี่ยยังคงอยู่ still แปลว่ายังคงอยู่นะคะยังคงอยู่บนที่นอนหรือเปล่านอนขี้เซาหรือเปล่าใช่ไหมคะ is Mark still in bed อันนี้คือประโยคคำถามถ้าประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าเราสามารถเอาประธานที่คือมาร์กมาตั้ง subject นะคะ is still in bed ก็จะกลายเป็นประโยคบอกเล่านะคะ mark is still in bed ข้อสี่ his children go everywhere with him Children. Children. เด็กกี่คนเอ่ยเป็นรูปพระหูพจน์ใช่ไหมพระหูพจน์ go ตามด้วย verb verb พระหูพจน์นะคะ his children go s everywhere with him เด็กเด็กของเขาไปกับเขาทุกที่ทุกที่ everywhere ทุกที่ก็บอกสถานที่นะคะบอกสถานที่ต่อไปบอกเวลาบ้างบอกเวลาบ้างเว้นบอกเวลาเว้นนะคะ
มีคำศัพท์ที่โชว์อยู่ในประโยคก็จะมี later now soon then tomorrow นะคะ later ในไม่ช้านะคะในไม่ช้าขณะนี้ now soon เร็วเร็วนี้เหมือนโรงหนังนะคะนักเรียนก็จะมีคําว่า coming soon ไหมฮะ coming soon ในที่โรงภาพยนตร์ก็แปลว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าโรงฉายเร็วๆนี้แล้วนะ then แล้วนะคะเสร็จแล้วจะต่อด้วยอะไร tomorrow ก็พรุ่งนี้นั่นเองพรุ่งนี้ตรงข้ามกับเมื่อวานนี้ yesterday นั่นเองอมาดูต่อมาดูต่อ how อย่างไรอันนี้ก็อย่างที่คุณครูย้ําเรื่อยๆว่าอันนี้ก็คือจะเป็น adverb ที่ขยายขยาย adjective หรือขยายคำคุณศั